இப்போது நான் வணக்கத்திற்குரிய சர்ச்சங்க சாலக் அவர்களிடம் தமது மேலான கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மூன்று நான்கு சிறிய விஷயங்கள் பற்றி பேச விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக உரையாற்றி விட்டேன் வினாக்களுக்கும் விடையளித்திருக்கிறேன் முதல் விஷயம் சங்கத்தை பற்றி யார் என்ன கூறினாலும் அதன் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டாம் ஏன் நான் கூறியதன் மீதும் கூட நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டாம் சங்கம் திறந்த ஒருங்கிணைப்பு இதில் பங்கெடுக்க எந்த கட்டணமும் கிடையாது சங்கத்திற்கு ஒரு முறையான உறுப்பினர் நிலையும் இல்லை மனதின் விருப்பத்தை ஓட்டியது நீங்களே வாருங்கள் சங்கத்தை உள்ளிருந்து பாருங்கள் இங்கே இருக்கும் தாய்மார்களும் வந்து சங்கத்தை உள்ளிருந்து பார்க்கலாம் பிறகு சங்கத்தை பற்றி என்ன கருத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமோ ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சம்மதிக்க வேண்டும் என்று நான் கூறவில்லை உங்களை நம்ப வைக்க சொல்லவில்லை இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் சங்கத்தை முதலில் பாருங்கள் அருகிலிருந்து பாருங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் கூறிய வேண்டியதை கூறுங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்கள் நாங்கள் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சி இது உங்களை சம்மதிக்க வைக்க அல்ல நாங்கள் உண்மைகளை உரைக்க விரும்பினோம் எவை உண்மைகளோ அவற்றையே நான் உரைத்தேன் இப்போது இதன் பிறகு உங்களில் யாருக்காவது சங்கத்தின் பணிகளில் நேரடியாக இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால் ஷாக்காவிற்கு செல்லுங்கள் இல்லை ஷாக்கா எல்லாம் செல்ல விரும்பவில்லை என்றால் பரவாயில்லை சங்கத்தின் சுயம் சேவகர்கள் பல நல்ல பணிகளை செய்கிறார்கள் அவற்றில் இணையுங்கள் சமூக மாற்றத்துக்கான பணிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் அனைத்து விதமான துறைகளிலும் பணியாற்றுகிறார்கள் அதில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் இல்லை இங்கே இருக்கும் சுயம் சேவகர்களோடு இணைந்து நான் ஒரு நல்ல பணியை செய்கிறேன் அதையே நான் செய்ய விரும்புகிறேன் என்றால் கண்டிப்பாக செய்யுங்கள் யாருடனும் இணைய விரும்பவில்லை என் பணியை நான் ஆற்றுகிறேன் கண்டிப்பாக செய்யுங்கள் உங்களிடம் ஒரே எதிர்பார்ப்பு இதற்கு பின்னர் செயல்படாமல் இருக்காதீர்கள் என்பதுதான் உங்களுக்கு புரிகின்ற வகையிலே இந்த தேசத்தை தன்னிறைவு பெற்றதாக ஆக்கவும் முழுமையாக அனைத்து நலன்களும் உடையதாக மாற்றவும் இந்த தேசத்தை புரிந்து கொண்டு தேசம் முழுவதையும் ஒன்றுபடுத்தும் நோக்கிலே எந்த ஒரு சிறிய பெரிய செயலை நீங்கள் உங்கள் வழிமுறைப்படி புரிய விரும்பினாலும் அதை செய்யுங்கள் சங்கம் எங்கே இருக்கிறதோ அதற்கு எத்தனை சக்தி இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு உதவிகளை சங்கம் உங்களுக்கு செய்யும் நீங்கள் தொடர்பில் மட்டும் இருக்க வேண்டும் நான் கூறினால் நடந்துவிடும் என்று பலரும் கருதுகிறார்கள் சங்கத்தின் நிலைமை தலைகீழ் மேலிருந்து செயல்கள் நடப்பதில்லை அடிமட்டத்தில் இருப்பவர்களோடு தொடர்பில் இருங்கள் நீங்கள் ஒருபடி கூட ஏறி வர வேண்டி இருக்காது அங்கேயே பரஸ்பரம் முடிந்துவிடும் உங்கள் பகுதி நிலையிலேயே தொடர்பில் இருங்கள் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் எங்களுக்கும் உங்களிடமிருந்து உதவி தேவைப்பட்டால் அதை கோர அறிமுகம் இருக்கும் எங்கள் சக்திக்கு உட்பட்டு நாங்கள் செய்கிறோம் உங்கள் சக்திக்கு உட்பட்டு நீங்கள் செய்யுங்கள் ஆனால் இந்த தேசத்தை மீண்டெட செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் உலகம் முழுவதற்கும் இன்று மூன்றாவது ஒரு வழி தேவைப்படுகிறது உலகத்திற்கும் தெரியும் நாமும் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த மூன்றாவது வழியை அளிக்கக்கூடிய உள்ளார்ந்த சக்தி பாரதத்திடம் மட்டுமே இருக்கிறது இது பாரத நலன் பற்றிய பணி ஏனென்றால் நாம் பாரதத்தில் இருக்கிறோம் பாரத நாட்டு குடிமக்கள் இது நமது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப நலன் பற்றிய பணியும் கூட மேலும் இது உலக நலன் தொடர்பான பணியும் கூட இதை நாம் செய்யவில்லை என்றால் மூன்றுக்குமே ஆபத்து நாம் விழித்தெழுவோம் இது பாரதத்தின் கடமை பாரதம் எப்போதெல்லாம் உலகில் கால் பதித்ததோ யாரையும் வெல்ல செல்லவில்லை அனைவரின் இதயங்களையும் வென்றோம் அனைத்து இடங்களிலும் இருந்த நிலையை மேம்படுத்தினார்கள் குருதேவ் ரவீந்திரநாத் டகோர் தனது கவிதையில் கூறுகிறார் ஹே ஹமார் தேஷ் ஜதீன் தொமை ஒவி போலோமை பண்டார் துவார் ஒபரிதோ ஷிலோ விஸ்வஜோனை ஷோகோல் காமனா பூரோன கோரே ஸ்ரீ மகாதினேர் மகா இதிஹாஸ் நித்ய ஜீவனே பரோன கோரே ஹே மகத்தான தேசமே ஹே எங்கள் மகத்தான தேசமே என்று உனது பழுதுபடாத ஞான களஞ்சியத்தின் செல்வ களஞ்சியத்தின் கதவுகள் உலகம் முழுமைக்கும் திறக்கப்பட்டனவோ அவர்கள் அனைவரின் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றியதோ அந்த மகத்தான நாளை நினைத்துப்பார் அதை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள் இந்த அரைகோவல் நேரடியாக நம் முன்னே நிற்கிறது இதை நிறைவேற்றும் ஆற்றல் உடையதாக நமது சமூகத்தை நாம் மாற்ற வேண்டும் 
இதன் பொருட்டு சமூகத்தை ஒன்றிணைக்கும் இடை உலகில் ஒன்று இருக்கிறது என்றால் இதன் துணை கொண்டு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் இதனோடு நாம் இணைக்க வேண்டும் தனது கடமைகள் ஆற்ற ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் அவர்களின் தரத்தை மேம்படுத்தி அவர்களின் சமூக ரீதியிலான முயற்சிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் இது மிகவும் புனிதமான பணி அனைத்து உலகத்தினுடைய வாழ்க்கைக்கு பொருளையும் பெரும் நிறைவையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய பணி இது இதை நாம் அனைவரும் செய்தாக வேண்டும் செய்தே ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் பாரத அன்னையின் புத்துணர்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் பாரத நாட்டு குடிமக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் பாரதம் இருப்பதன் காரணமே இதன் பொருட்டுத்தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது கற்பனை செய்து பாருங்கள் இந்த சத்தியம் கிடைக்க பெற்றவுடன் நமது முன்னோர்கள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் எத்தனை கடும் முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருப்பார்கள் கிராமம் தோறும் வீடுகள் தோறும் நமது தேசத்தின் இயல்பை அனைவரிடத்திலும் கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார்கள் நாடோடிகள் பற்றி பேசுகிறோமே யார் இந்த நாடோடிகள் அவர்கள் தன்னிச்சையாக நம்முடைய கலாச்சாரம் பற்றிய செய்திகளை அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் செயல்படுத்த வீட்டையும் கிராமத்தையும் துறந்தவர்கள் ஓரிட வசிப்பை துறந்து நாடோடி வாழ்க்கையை ஏற்று கிராமம் தோறும் பிரச்சாரம் செய்ய களத்தில் இறங்கியவர்கள் இவர்கள் உலகம் மாறிவிட்டது அவர்களது சாத்திரங்கள் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை ஒரு கூட்டத்தினர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சாலைகளில் பயிற்சிகள் செய்கிறார்கள் டோம்வாரி என்று அவர்களை அழைக்கிறோம் உடற்பயிற்சி கலாச்சாரத்தை பரப்புபவர்கள் இருந்தார்கள் மருத்துவ மூலிகைகளை பற்றி தெரிந்தவர்கள் இருந்தார்கள் உலோகக்கலை தெரிந்தவர்கள் இருந்தார்கள் அது உலோக காலம் அப்போது உலோக பணியை கற்பவர்களும் கற்பிப்பவர்களும் இருந்தார்கள் இப்படி பல வகைப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் இன்றும் கூட இவர்கள் இந்த செயல்களின் பொருட்டு பயணம் மேற்கொள்ளும் போது தங்கள் வீடுகளில் பாரம்பரியமான வழிபாடுகளை செய்த பின்னே செல்கிறார்கள் இதை விட்டு விடுங்கள் இன்றைய உலகில் இவை பயனற்றவை என்று சொன்னால் பலமுறை கிடைக்கும் விடை இது எங்களுடைய தர்மம் என்கிறார்கள் இத்தனை முயற்சிகள் மேற்கொண்டு இந்த தேச உலகிற்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு இறைவன் விதித்திருக்கும் கடமையை நிறைவேற்றும் தகுதி நமக்கு வாய்க்க வேண்டும் ஆகையால் இந்த பணியை நாங்கள் செய்கிறோம் இவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு தெரிவிப்பதன் பின்னணியில் சங்கம் தொடர்பான தவறான பரப்புதல்கள் அகல வேண்டும் என்பது ஒரு புறம் ஆனால் சங்கம் மட்டுமே விசாலப்பட்டால் இதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கிறது ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் காரணமாக தேசம் உயர்வடைந்தது என்பதை வரலாறு கூறுவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை எப்படி எழுதுவதை விரும்புகிறோம் என்றால் இந்த தேசத்தில் இப்படி ஒரு தலைமுறை உருவானது அவர்கள் கடுமையாக உழைத்தார்கள் தங்கள் தேசத்தை உலக குருவாய் மாற்றினார்கள் அந்த தூய்மையான புனிதமான கடமையை தொடக்கி வைக்கவே நான் இன்று உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நீங்கள் பொறுமையோடு நீண்ட உரைகளை கேட்டீர்கள் நான் கூறிய பதில்களையும் நீங்கள் கேட்டீர்கள் ஏதாவது விடுபட்டிருந்தாலோ தவறு இருந்தாலோ உங்கள் அனைவரிடமும் மன்னிப்பு கோருகிறேன் கடமை பற்றிய விழிப்புணர்வை சமூகமெங்கிலும் ஏற்படுத்துவோம் இந்த விஷயத்தை கூறிக்கொண்டு என் அழிப்பை நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஊழமார்ந்த நன்றிகள்